fatto un lavoro che non gli piaceva, però l'ha sempre fatto bene. La sua passione segreta, adesso per fortuna si vede non tanto, è sempre stata la fotografia. La fotografia però di tipo sociale, una fotografia che dicesse qualcosa e che lasciasse il segno è una fotografia che facesse vedere la difficoltà della vita, soprattutto della classe operaia e le proteste degli studenti. Se vogliamo... Ecco, questa poi... Quando ha ripreso a fotografare dopo parecchio tempo, noi abitavamo in Abruzzo e ha cominciato a vedere i volti, le case. Il mondo, certo non è tutto così, è eh, anche ad Abruzzano, è una bella città, però a me piace vedere questa perché è uguale, uguale, è la terra e c'è una foto di Aldo famosa che è stata pubblicata pure in America dove si vede una bicicletta, i covoni e sono eh, le foto de dei vecchi campi verso Sequals però eh, ecco, da lì si vede l'amore che ha Aldo per il lavoro, la terra, chi lavora, chi soffre so, si capisce che sia, da che parte stiamo <ride> da una vita insomma. Questa mostra è dedicata ad Aldo Beltrame, spilimberghese, e che è stato tra i protagonisti del gruppo friulano per una nuova fotografia, nato nel 1955 a Spilimbergo, e unico gruppo di fotografi a dotarsi di un manifesto di ispirazione neorealista. Il gruppo friulano sottolineava la necessità di una fotografia che fosse diversa da quella legata più ad una rappresentazione puramente estetica di oggetti e di cose per indirizzarsi verso una rappresentazione dell'umanità, una rappresentazione della gente e del mondo per com'era. Questo voleva dire, da un punto di vista, schierarsi anche politicamente in una certa direzione e dall'altro adottare una tecnica fotografica nella quale i toni delle immagini non erano il chiaro, i toni tenui usati dal cavalli, dal gruppo della bussola, ma toni forti, quindi con immagini anche aspre, che dovevano dare il senso di questa società, di questo mondo che fino ad allora non era mai stato rappresentato.